Today we are going to discuss the solution of integral equations that involve generating functions. So here we are going to solve the integral equations that involve generating function. For example, suppose we have the integral equation which is given by f of x is equal to integral from minus 1 to plus 1 phi of t dt divided by 1 minus 2xt plus x square whole raised to half where x can take values between minus 1 and plus 1 both including minus 1 and plus 1. So we can write this as integral minus 1 to plus 1 phi of t into 1 minus 2xt plus x square whole raised to minus half dt. So we can take this to the numerator. So in this equation, integral equation, we can notice two important features. One is that 1 minus 2xt plus x square whole raised to minus half is the generating function for legendary polynomial. And the second property is that the limits of this integration minus 1 to plus 1 as the orthogonality interval for the legendary polynomial. So the closed set minus 1 to plus 1 as the orthogonality interval. So the closed interval minus 1 to plus 1 as the orthogonality interval for the legendary polynomial. So in order to solve those types of integral equations that involve generating functions and uh, the corresponding limits are uh, equal to the orthogonality interval there is a special method so we are going to discuss that method so for this we will expand the generating function 1 minus 2xt plus x square all raised to minus half can be written as summation r goes from 0 to infinity you can use any variable r or n here we use r pr of t x to the power r where pr of t is the rth legendary polynomial r can take values 0 1 2 3 etc so we have p0 p1 p2 which are known so we can expand this like this so you have already studied this in your first semester classes so now assume that the unknown function phi of t may be written as the series of the same legendary polynomial so now you have studied this function we have a legendary polynomial series legendary polynomials allengil vera edengil or orthogonal polynomial ennu parayunnathu or complete set aayittu aanu ayinu form cheya adhaayidhu or hermitian operator and eigen functions ella or complete set form cheya adhaayidhu vera edo or function eyum namukku idinde or series aayittu edutha appo adondenne unknown function eyum namukku uh, orthogonal polynomials in the series cited. Now, we have a legendary polynomial in the equation. We have a legendary polynomial generating function. We have a legendary polynomial in the series cited. So, we will write phi of t is equal to summation n goes from 0 to infinity a n p n of t. Where p n of t, n can take values. 0, 1, 2, 3, etc. P0, P1, P2, etc. are the legendary polynomials. The legendary polynomials are the same. We can the AN. The AN can do it. We 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 can do it. Now, we will see the value of an in the value of 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 the 
പ്ലസ് എ വൺ പി വൺ എഫ് ടി എ ടു പി ടു എഫ് ടി എ ത്രീ പി ത്രീ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ അറിയാം ഇനി എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ എൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ എൻ ടു ഗെറ്റ് ദി സൊല്യൂഷൻ അപ്പോ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഫൈവ് എഫ് ടിക്ക് പകരം സമേഷൻ എൻ ഗോസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ പി എൻ എഫ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ദി ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫിന് പകരം സമേഷൻ ആർ ഗോസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി ആർ എഫ് ടി എക്സ് ടു ദി പവർ ആർ ഡി ടി എഴുതുക എക്സ് ടു ദി പവർ ആർ എഴുത ഡി ടി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ സോ എഫ് എഫ് എക്സ് ദിസ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദി വാല്യൂ ഫൈവ് എഫ് ടി ആൻഡ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെജൻഡറി പോൾനോമിയൽസ് സോ നൌ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ഓർത്തോഗണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ലെജൻഡറി പോൾനോമിയൽസ് സോ ഫോർ ദിസ് റീഅറേഞ്ച് ദിസ് summation so we have to write the summation first summation n goes from 0 to infinity summation uh, r goes from 0 to infinity then put the integral sign minus 1 to plus 1 an pn of t pr of t x to the power r dt so the integration is with respect to t so we can take those functions which are independent of uh, t outside the integral sign so we will write this two summation symbols first then an which is independent of t x to the power r then integral from minus 1 to plus 1 pn of t pr of t dt but we know that from the orthogonal property of the legendary polynomials integral from minus 1 to plus 1 pn of t pr of t dt is equal to 2 delta nr divided by 2n plus 1 so you have already studied this so this is the uh, minus 1 plus 1 is the orthogonality interval so in this interval uh, if the limits are this the value of this integral is 2 delta nr divided by 2n plus 1 so substitute this value uh, in the above equation we will get f of x is equal to uh, summation r goes from 0 to infinity summation n goes from 0 to infinity an x to the power r multiplied by this uh, 2 delta nr divided by 2n plus 1 where delta nr is the uh, kronecker delta function so which has got a value 1 when n equal to r when n not equal to r delta nr is equal to 0 സോ നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ സമേഷൻ ആറിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും ആറ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആദ്യം പിന്നെ ആറിന് അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇന്നർ സമേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്നർ സമേഷനിൽ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആവുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആറിൽ ഈ വാല്യൂ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടേംസ് മുഴുവൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമേഷനിൽ മുഴുവൻ ടേംസും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഒരൊറ്റ ടേം മാത്രമേ നോൺ സീറോ ആവുന്നുള്ളൂ വെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ആറിന് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആറിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴേ ഈ സീരീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും അതിൽ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ സീരീസ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പകരം എഴുതുന്നു എൻ ആർ എൻ ഈക്വൾ ടു ആർ കണ്ടീഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഇന്നർ സീരീസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സോ എഫ് എഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സമേഷൻ ആർ ഗോസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എ ആർ എക്സ് ടു ദി പവർ ആർ എന്നുള്ളിടത്തെല്ലാം ആർ ആക്കി മാറ്റ ഇന്നർ സീരീസ് ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾ ഡിറാക്ട് സോറി ക്രോണക്കർ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി സോ എഫ് എഫ് എക്സ് ആസ് എ പവർ സീരീസ് ഇൻ എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സോറി സമേഷൻ ആർ ഗോസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ടു ദി പവർ ആർ 
അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന ഒരു പവർ സീരീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എ എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് എഫ് ടി ആർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് എ എ എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു എ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അതായത് ടു എ സീറോ പ്ലസ് ടു എ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എ വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എ ടു ബൈ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എ സീറോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോഫിഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ നമ്മള് എഫ് എഫ് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം എഫ് എഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടു എ സീറോ അപ്പൊ ടൈമിൽ മാത്രം എക്സ് ഇല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം സീറോ ആയി മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എ സീറോ കിട്ടും എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് എഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു എ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ടു എ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന് ഇഫ് യു ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ ടൈംസ് ആൻഡ് ദെൻ സെറ്റിംഗ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ So, f n of 0 is equal to n factorial into 2 divided by 2n plus 1 a n. We will check the differentiator here. Now, a n is equal to 2n plus 1 divided by 2n plus 1 a n. So, we will check the other terms. We will check the other terms. We will check the other terms. We will check the 2n plus 1 by 2n factorial into f n of 0. n derivative of this non-function. and find the nth derivative and then put x is equal to 0. So, this is the value of a. If a n get the card, then we will say solution is a c. So, substitute the value of a n in equation number 1. We will get 5 of t is equal to summation n goes from 0 to infinity a n into p n of t. a n in the value would go 2n plus 1 divided by 2n factorial into fn of 0, n derivative of f, and then put x is equal to 0. So, this is the solution. 5 of t is equal to summation n goes from 0 to infinity, 2n plus 1 into fn of 0, pn of t divided by 2n factorial. So, similar results may be obtained with other generating functions. For Bakula generating functions, low gray, chebyshe, vessel, hermite, okay, and that's the answer. This is the matter. For example, that's the answer. That's the solution. So, this technique of expanding uh, in a series of special functions can be done wherever the expansion is possible. The expansion possible in the case of the expansion, the generating function in the case of the expansion, we can solve the method in the case of the method. So, provided the interval is appropriate, the interval is the corresponding orthogonality interval, we can solve the method in the case of the method. Now, we will discuss the other examples of the other functions. Summarizing. The integral equation is given by f of x is equal to minus 1 to plus 1 phi of t dt divided by 1 minus 2 x t plus x square whole raised to half where x can take values between minus 1 and plus 1 including minus 1 and plus 1. The solution is given by phi of t is equal to summation n goes from 0 to infinity 2n plus 1 by 2 fn of 0 divided by n factorial into pn of t. So, the solution is the series of the legendary polynomials p0, p1, p2, etc. So, uh, and we have to find the coefficients using this equation. So, this is the solution.